une console portable dédiée au cloud gaming, donc grosse autonomie et petit prix, c'est exactement ce qu'on va voir dans ce test complet. Bon déjà, qu'est-ce que le cloud gaming Le cloud gaming te permet de jouer à, théoriquement, n'importe quel jeu uniquement via une connexion internet, et donc sans utiliser les performances de ton matériel et sans installer le jeu au préalable. Par exemple, là je suis en train de jouer à Microsoft Flight Simulator sur mon téléphone qui n'a clairement pas la puissance nécessaire. Et tout ça du coup grâce seulement à ma connexion internet, et c'est le principe de cette console. Maintenant que tu as compris un peu mieux ce qu'était le cloud gaming, voyons voir si une console portable dédiée à ce dernier est réellement utile. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte Petit unboxing. Ici, j'ai la version avec les grips pour les joysticks, ce qui va te permettre notamment d'avoir un meilleur appui, un meilleur maintien ou un joystick juste un peu plus haut. Et là-dessus, il y a une information très importante dont on reparlera un peu plus tard une fois que la console sera déballée. Donc justement, puisqu'on parle de déballage de la console, on a la petite boîte qui se présente comme ceci avec le produit directement au-dessus de la boîte. Une fois ouverte, on a un manuel vraiment très très important et très intéressant que j'ai pas du tout balancé par terre et qui va tout simplement cacher et eh bien tout d'abord la coque de protection avec le produit dedans donc on va mettre de côté ainsi que le câble de rechargement et qui va être de l'usb c vers de l'usb a classique donc voici à quoi va ressembler le produit donc la console portable il y a évidemment des petites traces de doigts parce que je l'ai quand même bien utilisé ce qui va tout de suite sauter aux yeux c'est l'apparence très euh, switchesque si je peux me permettre l'expression au niveau du design mais surtout des joysticks je parle pas de la couleur je parle vraiment de l'apparence des joysticks parce que c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que les petits grips ici sont en fait conçus pour Switch OLED et Switch normal, donc pour Switch, donc c'est exactement le même design de joystick. Donc si tu connais le confort des joysticks Switch, tu connais le confort des joysticks de cette manette. Donc voilà, d'apparence, ça fait vraiment très très Switch. Après, en termes de finesse et de poids, ça n'a rien à voir. Tu peux le voir tout de suite, voilà, c'est très très fin. En termes de poids, tu peux pas le voir, mais c'est euh, très léger. Donc, sur la partie de gauche, justement, on va retrouver bah, la petite flèche directionnelle, le petit joystick de gauche, des petits boutons, où je vais vous expliquer juste après à quoi ils servent. On va également avoir le petit bouton supérieur ainsi que la petite gâchette. De l'autre côté, ça va être la même chose, petite gâchette, petit bouton supérieur, mais ici on va avoir les boutons A, X, Y, B, le petit joystick, et encore une fois, deux boutons qui seront bien euh, utilisables, je vais vous expliquer juste après pourquoi. Et on peut également voir les petits haut-parleurs ici, donc un ici et un ici pour un son stéréo, et qui très honnêtement sont très bien placés, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas gêner au niveau de la main. En tout cas, la main ne va pas gêner les haut-parleurs. Sur la tranche inférieure, on va retrouver le petit connecteur USB-C, un petit port jack pour des casques, écouteurs, etc. Et un petit port carte SD si jamais le stockage n'est pas suffisant, même si en vrai je pense qu'il sera largement suffisant. Au niveau de la partie supérieure, je sais pas, ça va très très bien se voir. Je vais essayer de bouger pour que ça fasse un peu des reflets. On va avoir la touche de volume moins, plus et le bouton d'allumage directement. À l'arrière, on va avoir le petit logo Absolute, donc la marque, la marque de la console, avec un design bah, totalement épuré blanc. Et je sais pas encore une fois si on le voit à la caméra, mais ici toute cette zone là, et eh bien elle va être un peu anti-grippant. En tout cas, il va y avoir un, un grip un peu qui accroche pour éviter de faire glisser la manette quand on la prend en main ou en tout cas pour améliorer la prise en main et ça pareil on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo alors je vais allumer la console juste pour que vous puissiez voir c'est juste pour voir le côté esthétique c'est que voilà il va y avoir quand même des bordures assez importantes entre l'écran et la partie euh, manette entre guillemets qui ne va pas se détacher comme une switch mais la partie manette voilà il y a quand même une grosse bordure ici et on va avoir la même chose de l'autre côté une grosse bordure ici aussi j'en profite d'être ici pour te montrer tout simplement et eh bien l'éclairage des boutons parce que le bouton du coup ici on va avoir un éclairage personnalisable donc là c'est éteint et hop là les boutons sont allumés c'est très léger mais franchement ça finit bien le produit et c'est une petite personnalisation en plus on va pas cracher dedans et voilà là tu vois quand même beaucoup mieux on a les boutons de volume juste ici et le bouton d'allumage juste ici alors très honnêtement les boutons de volume sont très très agréables ils sont vraiment on ressent bien quand on appuie il y a vraiment un clic audio autant le bouton on off et eh ben en fait on va juste l'effleurer et ça va allumer la console on n'a pas vraiment la sensation d'avoir appuyé des fois juste on effleure et ça l'allume ce qui est un peu frustrant mais bon pas la partie qu'on va toucher en jeu donc on n'a pas de risque de l'éteindre en jeu. Donc voilà, c'est vraiment du détail. Après, très honnêtement, la, fin la finition du produit est vraiment très très bonne. À voilà, l'appareil, je zoome pour que vous puissiez voir. Voilà, on voit l'effet un peu grip ici, anti-dérapant. Et le plastique utilisé à l'arrière, honnêtement, ne fait pas cheap du tout. Il fait quand même d'assez bonne qualité hein, pour le coup. Donc justement, tout à l'heure, on parlait des boutons situés juste ici, ici, ici et ici, et eh bien je vais te montrer très rapidement à quoi ils servent, ils ont des fonctions propres à chacun qui sont assez utiles. Donc on va retrouver déjà le bouton juste ici qui va permettre de revenir au menu de la console. On va avoir le petit bouton ici qui va simuler la touche PS d'une manette PlayStation ou la touche Xbox d'une manette Xbox. Donc si j'appuie, hop, on va ouvrir bien le menu Xbox directement pour quitter par exemple le Cloud Gaming, inviter des amis en ligne, voir les trophées, etc. On va avoir le petit bouton juste ici qui va par exemple pouvoir afficher la map du jeu, qui correspond en fait à la même touche qui est située au même endroit sur les manettes de PlayStation et de Xbox, donc la touche qui a 
faire en haut à gauche. Et du coup, même principe pour la touche en haut à droite qui va permettre hop d'aller dans les options du jeu. Donc en fait, c'est la touche option directement. Et petit truc sympa, c'est que si tu appuies sur cette touche là et cette touche là en même temps, donc comme ceci, tac, tu vas pouvoir faire un petit screenshot. Et cette, ces touches là sont personnalisables. Tu peux changer le raccourci pour faire un screen. Voilà, donc maintenant qu'on a fait le tour de ce produit, et eh bien voyons ce qu'elle vaut au niveau d'abord de l'interface. Donc déjà, il faut savoir que cette console de chez Absolute est basée sur Android 12. Mais comme tu peux le voir, l'interface est entièrement travaillée et optimisée pour une utilisation simple, rapide et légère. C'est donc un launcher entièrement créé par Absolute. Honnêtement, l'interface je trouve que c'est une très très grande réussite et une très bonne surprise. Attention tout de même, elle ne dispose pas des dernières mises à jour de sécurité donc évite de consulter tes comptes bancaires par exemple. Tu retrouveras bien évidemment les classiques d'Android, le Play Store, les paramètres, même si Absolute a également créé des paramètres qui sont propres, qui sont plus condensés avec uniquement ce qui est vraiment très utile et avec des options en plus qui sont propres à la console comme le changement de fond d'écran de l'interface ou encore le changement des couleurs des boutons de la console. Car oui les touches sont rétroéclairées et tu vas pouvoir choisir la couleur précise ce qui est plutôt pas mal. Bon bien que le launcher soit plutôt bien optimisé, il y a quand même pas mal de lenteur avec la console, principalement à l'allumage quand même. Après un certain temps d'utilisation, les lenteurs disparaissent, mais c'est principalement dû à un processeur très léger dans la console. Après, ces lenteurs qui sont dues du coup au processeur ne sont pas dérangeantes sur du cloud gaming, et les performances de ce dernier sont suffisantes pour du visionnage de contenu vidéo comme YouTube, Netflix, Prime Video, etc. Par contre, clairement, on peut oublier les jeux du Play Store, donc un petit Candy Crush, ça peut passer, un petit Call of Mobile, ça passera pas du tout. Donc parlons maintenant de l'utilité première de la console, donc le cloud gaming. En service disponible, on retrouve xCloud, donc pour les jeux Microsoft, Xbox, Boosterweed pour les jeux PC, tout comme Nvidia GeForce Now, le PlayStation Remote Play pour accéder à ta PlayStation 5 ou 4 à distance, tout comme le PlayStation Portal de Sony, ou encore Steam Link pour accéder à ta bibliothèque Steam depuis ton PC. Bref, tu auras la possibilité de jouer à tous les jeux de toutes les plateformes, sauf Nintendo évidemment. Pour lancer un jeu, rien de complexe. Tu ouvres le service que tu as et que tu veux utiliser, donc où le jeu que tu veux lancer est disponible, et une fois que tu as trouvé le jeu en question, tu vas pouvoir tout simplement cliquer sur jouer et le jeu en quelques secondes va se lancer. Pas de téléchargement, pas d'attente, pas de temps de chargement, en tout cas très réduit. Donc là par exemple pour tester le cloud gaming, je vais aller sur Boosteroid avec qui je suis partenaire, ce qui me permet donc d'avoir la formule 4K pour tester eh bien, au maximum de ses capacités la console en termes de qualité et de débit. Donc une fois dans Boosteroid, je vais prendre par exemple Fortnite qui est le premier jeu proposé et j'ai juste à cliquer sur jouer et tout va se lancer automatiquement. Il va demander de me connecter à Epic Games mais je ne me suis pas connecté, mais c'est la seule manipulation avant de pouvoir jouer. Il n'y a pas de téléchargement pas de mise à jour, rien du tout. Une fois en jeu, bah côté euh, réglage, on va pouvoir mettre l'écran en 4K, on va pouvoir tout mettre en ultra, les FPS seront très convenables, je vais vous montrer juste après. Donc là, je lance un mode créatif avec quand même pas mal de mobs et on voit que voilà, je tourne autour des 80-90 FPS en 4K ultra, ce qui est vraiment pas mal. Et après, la console, elle, a du 60 Hz, donc en fait, elle n'affiche que 60 FPS. Mais n'empêche que la qualité est quand même très bonne, il y a très peu de pixelisation. Ça, après, ça dépend aussi du service, ça vient pas que de la console non plus. Et là, déjà, premier très bon point, c'est l'écran. Honnêtement, j'ai été très impressionné par la qualité et surtout la fidélité de ce dernier. Alors, la résolution n'est pas très élevée, mais ça va principalement se ressentir sur du visionnage de contenu vidéo. Mais en jeu, honnêtement, je n'ai eu aucune gêne particulière. Les couleurs sont très fidèles et la luminosité est très élevée, ce qui permet de l'utiliser dans n'importe quelle condition. Donc là, tu vois les différents réglages de luminosité. La luminosité est faible et quand même bah, très faible. Il y a même une option dans les paramètres pour la rendre encore plus faible quand elle est au minimum, ce qui est plutôt pas mal si tu joues dans le noir, dans ton lit ou voilà ce genre de, de situation. Et la luminosité est très élevée, donc le maximum est très suffisante pour jouer en intérieur et même en extérieur, pas en forcément plein soleil, mais c'est suffisant pour une session de type transportable, sans oublier l'option de luminosité automatique qui est évidemment pas mal du tout. Du côté du son, les haut-parleurs intégrés sont franchement très sympas, sans non plus être exceptionnels, ils vont principalement manquer de basse, mais ça reste quand même utilisable. A noter tout de même qu'il y a la possibilité d'utiliser des écouteurs, un casque ou même une enceinte en Bluetooth ou en jack via le port qui est situé en dessous de l'appareil. Du côté des boutons et des joysticks, c'est plutôt convaincant et plutôt agréable, il n'y a pas la sensation cheap qu'on peut retrouver sur certaines manettes sur le marché et le plastique utilisé de manière générale sur le produit ne fait pas non plus cheap. Bon clairement tout ce que je vous ai dit autour des boutons et des joysticks qui sont de très bonne qualité c'est vraiment le cas par contre c'est pas le cas de la croix directionnelle qui est un peu cheap après honnêtement je ne l'ai jamais utilisé mais du peu que je l'ai utilisé c'était quand même imprécis et pas de très bonne qualité. Du côté des gâchettes et des boutons supérieurs personnellement je les ai trouvés un peu petits mais ça va principalement changer en fonction de la taille de ta main et de tes préférences. Vu qu'on est dans les joysticks, boutons, croix directionnelle et gâchettes on va parler aussi de la prise en main parce que c'est plutôt important sur ce produit là. Comme j'en parlais un peu pendant la phase unboxing et premier avis, les bords de l'appareil sont pas totalement arrondis 
livres, mais ils ne sont pas totalement en angle droit non plus. Mais il y a un petit côté un peu grippant, ripant et coupant. Alors, je ne me suis jamais coupé avec le produit non plus, mais c'est juste que ça va déranger un peu pendant des sessions de jeu plus ou moins longues. Personnellement, la prise en main m'a un peu dérangé dans l'idée où bah, j'ai pas forcément l'habitude d'avoir une Switch, par exemple. C'est un peu la même prise en main qu'une Switch en termes de taille de produit. Pas très fan de la prise en main de la Switch, et du coup, je retrouve ce, ce côté pas très fan sur ce produit-là aussi. Après, ça reste plutôt personnel, du coup. Qui, par contre, va être un peu universel. Ça va être la prise en main à l'arrière du produit, vu qu'il n'y a pas vraiment d'épaisseur, vu qu'ils ont fait un choix de finesse la plus fine possible, et eh bien les mains vont avoir du mal à vraiment agripper le produit, on va avoir l'impression de ne pas perdre le produit dans la main, mais de ne pas vraiment le tenir, donc on va un peu se, se crisper. A noter également que cette petite console dispose du gyroscope, et dispose de vibrations également, qui sont proches en termes de ressenti d'une manette DualSense de chez Sony. Bon, tout ça c'est très beau, ça aide dans l'utilisation et l'expérience audiovisuelle de la console, et l'expérience également gaming, mais qui dit cloud gaming dit forcément connexion internet. Donc évidemment, le point très important à noter, ça va être le Wi-Fi. Alors, la console ne dispose pas de Wi-Fi 6, 6E et encore moins de Wi-Fi 7, mais les antennes qui sont intégrées et donc le Wi-Fi 5 qui est également intégré font clairement suffisamment le job. Donc là, via le test de débit que tu vois sur ton écran, bah, ça permet de voir à peu près la connexion Internet maximale entre guillemets du produit. Donc là, c'était un test de débit de manière générale avec des serveurs, par exemple, bah, là c'était Nperf. Si on fait un test de débit sur Boosterweed, qui est beaucoup plus pertinent dans l'idée où le test de débit du coup sera avec les serveurs de Boosterweed, donc c'est le même débit que tu auras en utilisant Boosterweed, bien là, encore une fois, on voit que le débit est très très bon, la latence est très bonne et permet de jouer convenablement. Mais évidemment, ton expérience sera impactée si tu as une plus ou moins bonne connexion Internet. Bon, clairement, de tout ce que j'en dis, cette console a beaucoup pour plaire. Elle a évidemment des défauts qui sont principalement causés par un prix relativement bas, mais elle a tout de même réussi à me convaincre et à me créer un besoin et une utilité. On va dire que le défaut principal et majeur de cette console, mais en fait ça marche avec toutes les consoles en cloud gaming, c'est l'obligation d'avoir une connexion Internet pour pouvoir jouer et pour pouvoir s'en servir. Et quand je dis connexion Internet, c'est connexion Internet avec un minimum de puissance. Donc en gros, tu peux oublier le train, l'avion ou même le Wi-Fi gratuit. Alors certes, tu peux contourner ce problème dans certaines situations avec un partage de connexion 4G ou 5G depuis ton téléphone, mais par exemple dans le train, la connexion coupe quand même régulièrement, donc la session coupe, donc c'est pas possible d'avoir une vraie session de jeu dans le train par exemple. Vu qu'on est dans le côté justement transportable et portable de cette console, l'autonomie est un point très important, et justement, c'est peut-être le meilleur point de cette console par rapport à la concurrence. L'autonomie annoncée par le constructeur, par le fabricant donc absolute, est donnée à 8 heures. De mon côté, j'ai approximativement calculé la même chose. J'étais à 7h30, 7h40, donc on va dire c'est quasiment pareil. Pour l'autonomie, je le précise, les résultats que j'ai eu, c'était avec une luminosité réglée en automatique dans une pièce en de règle générale plutôt sombre, donc avec la luminosité quasiment au minimum tout le temps. Si vous mettez par exemple la luminosité au maximum, que vous utilisez un service qui utilise plus de bandes passantes et donc plus de processeurs, bah ça va plus chauffer, plus consommer, donc l'autonomie sera réduite. On va dire que ça reste une autonomie générale qui montre que le produit a quand même une bonne autonomie en stock pour des raisons assez évidentes, mais ça dépendra évidemment de l'intensité d'utilisation et sur surtout de la luminosité, etc. En tout cas, on notera, j'ai comparé avec des tests qui avaient été faits précédemment sur d'autres chaînes, que la console a reçu des mises à jour, et qu'en veille notamment, l'autonomie est grandement améliorée, et c'est vrai que je l'ai vu, je l'ai laissé en veille sans faire exprès pendant 4 jours, elle avait quasiment pas perdu de batterie, ce qui est assez impressionnant. Et à préciser aussi, l'autonomie, je l'ai calculé sur des jeux en streaming, donc sur Booster Week par exemple, et sur xCloud par exemple. Mais si tu regardes des vidéos YouTube, bah, par exemple, ça va un peu plus pomper sur le processeur, sur les performances locales, et donc sur l'autonomie qui va être réduite. Mais ce qui n'est clairement pas surprenant, au vu d'une capacité de batterie de 5 1200 mAh et d'un processeur ARM très peu puissant et très peu consommateur. Si cette console t'intéresse, sache que tu peux la trouver sur le site de Absolute qui est directement en description, qu'en ce moment elle est en promotion, elle est aux alentours des 200 euros et son prix normal est de 250 euros, ce qui est quand même très faible pour une console portable. Donc merci infiniment à Absolute pour la confiance et pour l'envoi du produit, car cette vidéo est évidemment sponsorisée par la marque. Si tu as des questions par rapport à ce produit là, ou même par rapport à des points que je n'ai pas abordés, eh bien n'hésite pas à les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre directement en sachant que je vais continuer à utiliser cette console quand je me déplace notamment donc si je vois d'autres points négatifs je les noterai en commentaire épinglé directement merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'est-ce pas évidemment à t'abonner liker commenter et partager ça fait plaisir ça soutient la chaîne et la vidéo et donc moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao ciao